Bona Yesu asifiwe. Kanisa Bona Yesu asifiwe. Tumshangilie Yesu. Na tunapomshangilia Yesu kabla tuombe, naomba ashas tujaze hizi vitu kwa heshima. Na mkiambiwa msonge mbele tafadhali musika. So that the cameras we always get feedback. The church is empty at the front. Huwa tunapata hiyo feedback tunaomba msikasirike mshuke hapa mbele haleluya eh hey, na kutini kuzuri uh, obedience is better than sacrifice haleluya haya sasa huu ni mwezi umeanza leo ni tarehe ngapi tarehe moja Mungu ametuanikania kutoka January mpaka mwezi huu haleluya haleluya ah sijui kama amekuonekania mimi amenionekania 
Has the Lord been good to you? Bwana amekuwa mwema kwako? Sasa tumebakisha mwezi tatu, miezi mitatu. Tunahesabu hii hii ni awamu ya mwisho ya mwaka. Na hujalazwa. Na umefika kanisani. Na wale mnaingia naomba pia mkuje hapa mbele. Naomba mshirikiane na ushers hizi viti zijazo naomba. Na sasa tunataka kumwambia shetani hana makao kwa hii hii hi, ibada. Haleluya. Eh tunataka kuhakisha moto ndio uende mpaka Oktoba, November and December. Haleluya. Eh hey, mwambie darani yako akupe nafasi. Na umsalimie mwambie karibu kwa nyumba ya Bwana. Eh hey, mwambie karibu ni nyumba ya Bwana. Asha zaendeleeni kusukuma nao watu waje hapa tafadhali kwa kunyenyekea. Kujeni mjaza hizi vitu. Moto wa Yesu wa waka. Ya waka. Wa waka. Moto wa inu wa waka. Yesu. Moto. Moto wa ibada wa waka. Yesu wa waka. Moto. Moto wa Yesu wa waka. Amkai kama moto wa Yesu umewaka. Unajua kuna mtu hakuamka leo, hakuona hii siku. Eh, hey, imba kama unajua unaimbia Yesu wako. Haleluya. Eh, hey, tukisema moto wa Yesu umewaka, unaruka na unafanya nini? Eh, hey, alafu shetani akiona umewaka anafanya nini? Anatoka, na anakimbia. Haleluya. Moto wa Yesu wa waka. Yesu wa wa. Moto Moto wa Yesu wa waka Wa waka Wa waka Shetani anainama Anainuka Anatoroka Ameona moto Moto wa Yesu wa waka Baba katika jina la Yesu tunakushukuru tunakutukuza kwa sababu leo ni kweli moto wako unawaka mali hapa. Twalika zaidi Bwana ukawake zaidi kupitia roho yako mtakatifu. Wagonjwa walioingia mali hapa kwa uwepo wa ibada miongoni mwao Mungu akaponywe. Wale ambao Bwana wamevunjika matumaini katika nyumba yako wakapokea matumaini in the name of Jesus. Wale ambao wamekuja Bwana wasijue watafanya nini katika maisha wape jibu siku ya leo katika jina la Yesu. Tawala kila kipindi cha ibada ya siku ya leo. Bwana wachilie baraka zako. Uongozi utakaoongoza Bwana bariki. Waimbaji watakaoimba Bwana bariki. Watoto watakaosema vifungu vya Biblia Bwana bariki. Wasomaji wabariki ashas kwa zamu zao wabariki. Bwana present worship kwa zamu zao bariki. Na Mungu ji, eh, tukifika mwisho tutapata kulitukuza na kulinua jina lako sala na kulipatia sifa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen. Amen, amen. Karibuni sana. Uh, tutaanza na wimbo wa, wa welcome him uh, wa kuanza wa kuingia Asante kwako mokozi. Tukisaidiwa na kwaya.
lakini nyinyi watu wa Yerusalemu mtaiba kwa furaha kama mfanyavyo wakati wa mkesha wa siku kuu mtajaa furaha kama watu wanaotembea kwa mdundo wa muziki wa filimbi kwenda milimani kwa Mwenyezi Mungu mwamba wa Israeli Isaiah 30 mlango wa 29 Bwana Yesu akae nanyi Dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana Msaada wangu wetu ukatika jina la Bwana Nalifurahi waliponiambia Msifuni Bwana kama tunaketi ya matupige magoti sote tuna tuombe Mwenyezi Mungu ufichuae mambo yaliyostirika gizani unayejizua siri za mioyo yetu ututakase kwa kutuhusisha kwa roho wako ili tuenende katika mwanga na kulitukuza jina lako kwa Yesu Kristo Amen Leo Uh, ni ibada ya ushirika mtakatifu ukurasa wa moja ufupisho wa sheria amli kumi Bwana wetu Yesu Kristo alisema amri ya kwanza na iliyo kuu ndio hii sikiliza Israel Bwana Mungu wetu ndiye peke yake Bwana mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote na ya pili ndiyo hii mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe hakuna amri nyingine iliyo kubwa zaidi kuliko hizi Utukufu uwe kwa baba Utukufu uwe kwa Roho Mtakatifu Utukuzwe nyumbani Utukuzwe Kenya Utukuzwe duniani Utukufu uwe kwa baba Utukufu uwe kwa Roho Mtakatifu Amen Tupate somo la Bwana Yesu asifiwe kanisa. Somo la kwanza lapatikana katika kitabu cha Danieli kifungu ni cha tatu kuanzia mstari wa 24 hadi mstari wa 30. Danieli kifungu cha tatu mstari wa 24 hadi 30. Dipo Nebukadnezar akastajabu akinua akinuka kwa haraka kanena akamwambia mawaziri wake je tukutupa watu watatu ali wamefungwa katikati ya moto wakajibu wakamwambia mfalme kweli e mfalme naona watu wanne nao wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto ali ya wanadhara na sura yake yule watatu wanne ni mfano wa mwana wa miungu kisha nebukadnezar akakaribia mdomo wa ile tanuri iliyokuwa imewaka moto akanena akasema enyi shedraka na meshaki na bedinego watumishi wa Mungu aliye juu tokeni mje huku ndipo shedraka na meshaka na bedinego wakatoka katika ule moto na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wakikusanyika pamoja wakawaona watu hao 
ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya mili yao wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea wala suruali zao hazikubadilika wala arufu ya moto haikuwapata hata kidogo nebukareza akanena akasema na haimidiwa Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abedineko aliyamtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake walio mtumainia walio mtumaini wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa mihili yao ili wasimtumikia Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao mwenyewe basi mimi naweka amri ya kukua kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno la lolote lisilopasa li juu ya huyu Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa na kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii kisha mfalme akawa awakawakuza Shedraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli na ili ndilo neno la Mungu basi kanisa twasimama tuweze kusikia habari njema za wokovu wetu kama zilizoandikwa katika injili ya Marko mtakatifu soma kuanzia mstari wa 38 Marko mtakatifu eh, mstari wa kuanzia mstari wa 38 neno la Mungu linasema hivi Yohana akamjibu akamwambia Mwalimu tulimuona mtu akitoa pepo kwa jina lako ambaye hafuatani nasi tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi Yesu akasema msimkataze kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya mujiza kwa jina langu akaweza mara kuninena mabaya kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu na, na kwa kuwa yeyote atakaye wanywesha ninyi kikombe cha maji kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo amen na wambia hata kosa thawabu yake na yeyote atakayemkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waniaminio afadhali afungwe jiwa jiwe la kusagia shingoni mwake na kutupwa baharini na mkono wako ukikukosesha ukate na afadhali kuingia katika uzima ukigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki na mguu wako kikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima uwe kiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki na jicho lako likikukosesha lingoe ulitupe ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuingia na macho mawili na kutupwa katika jehana ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto chumvi ni njema lakini chumvi ikiwa si chumvi tena mtaitia nini kole muwe na chumvi ndani yenu mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi na hii ndio injili ya bwana wetu Yesu Kristo
ni wakati mzuri watoto kujeni hapa mbele ndio tupate kuwaombea tuwaachilie kwa madara ya yeseni if you are happy and you know clap your hands if you're happy and you know clap your hands if you're happy and you know and you really want to show if you're happy and you know clap your hands if you're happy and you know say amen if you're happy and you know say amen Bwana Yesu asifiwe watoto. Bwana Yesu asifiwe tena. Nani yako na memories? Nataka watatu tu. Ayakuja. Two boys and two girls. Praise God. Praise God once more. My name is Jabe and I have a memory verse coming from Proverbs chapter 1 verse 12. It says, those people who are who love knowledge are, who love discipline of knowledge, but those people who are, love uh, reproof are stupid. Praise God. Praise God once more. My name is Matthew Amani. I have a memory verse coming from the book of Psalms chapter 105 verse 2. It says, uh, sing to him, sing praises to him, talk about all his wonderful acts. Thank you. Praise God. Praise God once more. My name is Tyrene and I have a memory verse coming from the book of Psalms chapter 100 and 145 verse 9 it says the Lord is good to all thank you Praise God Praise God once more My name is Caroline and I have a memory verse from the book of Philippians chapter 4 it says the Lord always and at the say rejoice When you want to pray? When I want to pray, I put my hands together, I bow down my head, I close my eyes, then I'm ready to pray. Baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya pia kama baraka katika ndoa zetu, kama nyumba zetu pia tunasema ni asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Ova tunakabidhi watoto hawa mikononi mwako wanapoendelea kukua katika njia zako mfalme tunaomba Bwana ukaendelee kuwaongo na zaidi ya yote Jehova ukawakumbuka imani ya kukujua wewe Kristo mwana wa Mungu tizama Jehova tunawakabidhi mikononi mwako walio wagonjwa Bwana waguse kwa mkono wako na ukowaponya katika jina la Yesu na wale ambao Bwana wanatatizika hata kwa masomo yao Bwana endelea Jehova kuhudumia katika njia zako za kipekee wakaendelee kukuona we Mungu ulio mwaminifu katika kila jambo tunakabidhi hata watoto wetu walio mbali walio katika shule za mabweni hata colleges na universities Bwana tunaweka mikononi mwako ukaendelee Jehova kulinda na ulinzi wako wa kipekee ili Jehova ukaendelee kupewa sifa na utukufu wote hata wanapoondoka hapa Bwana kuelekea maklas zao tunawakabidhi mikononi mwako ukaendelee Jehova kuwafundisha na zaidi ya yote ukasaidie Bwana walimu wao ili Mungu wa mbinguni wakaendelee kuwakuza katika njia ya imani kwa Kristo Bwana wetu tunaomba amen Haleluya. Wapigieni watoto wetu makofi wanapoenda tuwashangilie na uwapatie sandaka mzuri. Haleluya. Ajua saa zingine tunasahau kuwapatia tuwapatie sandaka mzuri. Haleluya. Naomba band mkuje tupatie uh, wimbo tu mmoja kwa sababu leo ni siku ya ibada ya, uh, uh, ibada ya uh, Holy Communion. Muharakisha tafadhali.
Amen. Tunaenda kuimbia nyimbo moja inasema oh Yesu nakupenda. Amen.
Hata si murumia mwanawe watumbo lake Lakini wewe uwezi Kuniwasha uwezi Kunitenga uwezi Kunitelekeza uwezi Baba ya nani ya nitenge na pendo lako Mokozi Pendo lako ni na ukosha kosha moyo Ni ya mana ni mekaza kukupenda ye Unatosha Tenge na pendo lako mokozi Pendo lako ni na ukosha moyo wangu Niyo mana ni mekaza kukupenda ye Amen, amen. Let us have the ministry of the choir.
yangu yangu hebu fikiri ulimwengu haindamio siku za kupandi zoezi tutalia na kujifisha utakwenda juu ya milima sauti na yakwambia kama siwezi kujificha hebu ngoja hukumu yako ndugu ndugu yangu fikiri tena jiulize mwenyewe Asante ni sana kwa sababu leo ni ibada ya ushirika mtakatifu hatutakuwa na vikundi zote lakini ni omba wa baba kama muna wimbo hamja ya imba siku nyingi muko na wimbo eh simameni chezeni kama nyinyi haleluya eh wazee wote kujeni uh, muimbe wimbo mmoja alafu uh,
Bariki wengi sana asanteni kwa uongozi mzuri wa kama na wazee wote wa mama mtatuia radhi leo lakini next sunday itakuwa ni siku yenu haleluya na sasa ni masquire ya kila mtu asimame tusifu bwana i see the praise and worship team wako tayari kutuongoza uh, tumsifu na tumwabudu bwana haleluya asante sana gabriel na timu yako tuko tayari sisi tuko tayari kuruka Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuweze kusimama zote tunapoenda kumsifu Yesu asubuhi ya leo. Amen. Amen. Watu wamekasirika. Susalimie jirani yako mwenye amekaa karibu na wewe. Salimia tu mtu jamani. Mwambie Yesu anakupenda. Labda ameamka asubuhi amekwazwa. Mwambie tu Yesu anakupenda. Amen. Nataka tuimbe hii wimbo inasema njoni tukusanyike nyumbani mwa Bwana haleluya njoni tukusanyike tukusanyike nyumbani mwa Bwana nyumbani mwa Bwana tulete tulete sadaka za asili tulete tulete sadaka za shukuru Yesu Yesu ni furaha yangu kukuabudu tuseme Yesu Yesu ni furaha yangu kukuabudu na malaika malaika mbinguni wanakusifu watakatifu wana Nasisi duniani tunakwabudu wewe ni we mfalme na tena tuimbe ingine nasema sifa na utukufu ni kwako e Mungu wangu mko tayari tumwimbie Yesu nataka tumpigie Yesu makofi mazuri usisimame kama kijiti pigia tu Yesu makofi piga makofi ya juu Wow. 
zinavuma si ndio haleluya praise god bwana yesu asifiwe wangapi mabarikiwa na praise haleluya bwana yesu asifiwe asitenda kumwabudu bwana asubuhi ya leo tukisema jina la yesu peke yake lina nguvu wangapi wanaamini jina la yesu peke yake lina nguvu ukikuwa kwa shida ukikuwa kwa nini ukiita jina la yesu na kila kitu kinakuwa sawa praise god haleluya just imagine kuanzia januari paka saa hii wengi wamepoteza maisha sisi tumefika sio kwa nguvu zetu ila ni mkono wa bwana yesu 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 wetu yesu kristo haleluya thank you jesus nataka tu utafakari utafakari ni mangapi mungu amekufanyia ni mangapi ukikuwa ukifika mwisho ukitaja jina la yesu na kila kitu inaenda sawa haleluya thank you jesus we worship you benesa we glorify your name jehovah king of king we adore you for the love jehovah it's your name asante baba yangu asante kwa siku ya leo benesa asante baba kwa makuu ambayo umetutendea umetutendea makuu baba kuanzia mwezi wa kwanza mwezi wa pili hujatuacha jehovah nisi mwezi wa tatu umekuwa nasi baba yangu mwezi wa nne umetupigania baba na mwezi wa tano umekuwa nasi umetukimbilia mwezi wa sita na wa saba jehova nisi umetukimbilia yesu wa nane hujatuacha na wa tisa hujatuacha yesu hata sasa hutatuacha hadi mwisho wa dhahari asante yesu we worship you ebenesa asante baba sina jina lingine
chako mwite bwana kwa kina chako mwite bwana chako mwite yesu lina uwezo na nguvu jina ambalo tulilopewa jina lililo juu ya majina yote ambalo kwa hilo tuokolewa ambalo kwa hilo twapokea uponyaji ambalo kwa hilo tunawekwa huru twaliitia jina lako mchana wa leo kwa kanisa hili na kila mmoja aliyeko mali hapa bwana kwa jina lako yesu Tunataka tunene ukombozi in the mighty name of Jesus kwa jina lako Yesu tunanena kufunguliwa kwa watu wako ambao shetani amewanyemelea kawafunga katika jina la Yesu kwa jina lako Yesu tunanena amani kwa watu wako katika jina la Yesu twanena uponyaji katika jina la Yesu Bwana neno lako linasema tunachokifunga katika ulimwengu huu juu mbinguni kinafungika na kile tunachokifungua juu mbinguni kinafunguliwa wakati huu na majira haya kwa imani moja tunafunga roho ya kifo tunafunga mpango wa shetani katika nyumba hii tunafunga kazi za muovu shetani tunazifunga tunazifunga katika jina la Yesu tunaharibu planzi zake zote tunatuma moto mtakatifu tunatuma malaika wako watakatifu na panga zinazokata kuili zikakate kila hila zikakate kila njama zikakate maagent wa kimapepo katika jina la Yesu Bwana tunafungua uzima katika kila familia iliyowakilishwa mali hapa tunafungua uhuru katika jina la Yesu Jehovah tunafungua amani na uzima. Oh Yesu. Neno lako limetupa hakikisho ya kwamba hatutakufa bali tutaishi. Tutatangaza wema wako. Asante kwa sababu hakika uhakikisho umetupatia. Bwana uzima wapo upo. Asante Bwana Yesu. Barike kila mmoja wetu Bwana. Patia uheri na uzima kila mmoja wetu. Mwana ukakutane na hitaji lake. Libariki kanisa hili. Bariki uongozi wa kanisa hili. Bariki diocese ya Mombasa. Bariki nchi yetu ya Kenya. Haki yako ikawe ngao na mlinzi. Mwana uongozi wa nchi ukawe salama na ukawe kwa haki na Jehova kukawe na amani. Jina lako lipewe sifa maana ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu.
Bwana Yesu asifiwe ni wakati wa kuleta zaka na shukrani mbele za Bwana tumepata hii nafasi na Mungu ametuwezesha naomba tunje mbele tupate kuomba pamoja Amefanya ma ajabu na siwezi kueleza siwezi kueleza siwezi kueleza Amefanya ma Mungu wetu muumba wa bingu na inchi Bwana vitu vyote vinatetemeka mbele zako Tunakuja asubuhi ya leo tukisema ni asante kwa makuu ambayo umefanya kwa maisha yetu Ni kweli ni maajabu na hatuwezi kueleza Baba zaka zetu tunazileta mbele zako mfalme Bwana kazipokee bwana kwa sababu dhahabu na fedha zote ni zako Jehova na ukatupa amri ukatuambia tukakuletee fungo la kumi mfalme basi kaibariki kazi ya mikono yetu mfalme ili kesho tena tukapate kuja mbele zako na hizi saka bwana angalia watumishi wako Jehova waliokuletea shukurani zao baba kawabarikie mfalme kawazidi kuwapaka mafuta na kuwazidi kuwapanulia mikopo yao Jehova biashara zao kazibariki Jehova kule wanapo ku, rauka wakienda kila kukicha Jehova ukakuwe nao baba tunasema ni asante kwa yote na kwa Yesu Kristo tunaendelea kuomba tukiamini amen amete dama ja Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu ni mwema. Na kila wakati e, tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuajalia wema wa kuwa katika nyumba yake leo hii. Na nachukua fursa hii kukaribisha wale ambao wanaabudu nasi kwa mara ya kwanza. A, tunataka tutambue uwepo wenu miongoni mwetu. Tukutambue tu mahali ulipo kama upo na unaabudu pamoja nasi kwa mara ya kwanza uh, na kuomba usimame hapo hapo tu ulipo ili tuweze kutambua uwepo wako. Sante kwa ajili ya ndugu yule. Sante. Uh, sante sana. Uh, sante tumebarikiwa tumebarikiwa na wageni na hapa napo uh, na huku pia naona wapo wengine hawajasimama. Oh, uh, very good. Makofi kwa ajili yao. Asante. Uh, Asante sana. Muendelee kusimama hivyo hivyo. Uh, mnapewa kadi za makaribisho na asha zetu wa, wa kanisa. E, mujaze kadi hizo za makaribisho. Tunapenda wageni na baada ya hapa pia tutakuwa na nafasi ya kupata chai pamoja na ninyi katika ofisi ya kanisa hapo juu. Kwa hivyo karibuni sana na tunafurahia kuwa pamoja nanyi leo hii. Uh, niombe sote tuweze kusimama. E, tuweze kuimba wimbo wa kukaribisha wageni kwa sababu Bwana ametuongeza Amen haya Ametuongeza Bwana Ametuongeza Bwana Ametuongeza
tunaweza kukaa karibuni sana wageni kwa ajili yenu kila Jumapili tuko na ibada tatu ya kwanza inaanza saa moja kamili ya pili inaanza saa tatu a, kamili asubuhi na ya tatu inaanza e, saa tano na ibada za Sunday school zinafanyika wakati ibada hizo tatu zinapoendelea pia juma nne huwa tuko na mafundisho ya Biblia Bible study ambayo huanza saa kumi na moja kamili na pia katikati ya wiki ambayo ni Jumatano huwa tuko na ibada ya maombi ambayo huanza saa kumi na moja na nusu um, tunashukuru Mungu miongoni mwetu ambaye amejiunga kuabudu nasi simgeni lakini amekuja kuabudu nasi leo kutoka St Paul Kiembeni ni ndugu uh, Nyongesa ndugu Nyongesa niombe tafadhali usimame Sante sana huyo ndugu Nyongesa yeye ni director katika uongozi wa kama wa diocese na katika achidikon yetu ya Shanzu ni organizing secretary na pia anaangalia mambo ya sports ama michezo kwa hivyo amekuja hapa na ni ombi baada ya ibada hii ya kwamba wanaume wote tuweze kukutana na bwana nyongesa ataweza kukutana pamoja nasi atazungumza nasi machache na pia vile vile Jerusalem fellowship watafanya ushirika wao kwa nyumba ya B Masi Rafael uh, tarehe saba mwezi huu wa kumi kuanzia tarehe kumi na moja kuanzia saa kumi na moja samahani na B Rafael anakaa sehemu ya kwa bulo ambayo imekaribiana na kanisa litwalo deliverance church ambalo limekaribiana na eh, nyumba itwayo bandari vila na pia vile vile jumuiya ya Eriko watafanya ushirika wao kwa bwana nabii Jackson Kiteto uh, wanakaa sehemu ya Kazandani uh, adjacent bridge, bridge international school huko ndiko wanakokaa na ushirika huo utafanyika tarehe eh, saba vile vile mwezi huu na muda ni kuanzia saa kumi na nusu jioni eh, wanawake wote wanaombwa kusalia uh, nyuma baada ya ibada hii kubaki kidogo kwa ajili ya mazungumzo na pia vile vile tutakuwa na revival week ambayo itaanza tarehe eh, tatu jumanne inayokuja revival hiyo itaendelea mpaka tarehe sita ambayo ni ijumaa na muda ambao itakuwa inaanza kila siku kuanzia hiyo siku ya Jumanne itakuwa ni saa moja jioni uh, na climax ama mwisho kabisa au kilele itakuwa Jumapili inayokuja kwa hivyo ni ombi ya kwamba sote tuliokuwa mali hapa tuje katika revival bwana asifiwe wangapi huwa tunakuja katika revival wangapi si, wangapi huwa tunakuja wangapi huwa hatuji asa wengine hawanyoshi atujui kama waja ama huji kote kote hujanyosha mkono sasa nijiweje mchungaji Wellington mwana wa Chiranzi haya wangapi huwa wangapi huwa hatukuji revival let us be sincere ajua kwa sababu ya time eh hizo ndo sababu kwa sababu ya kazi wanga mikono juu vizuri mikono juu vizuri so tunaona namba ni nyingi zaidi haya asanteni mikono chini Niombe wapendwa tujitahidi tukuje kwa revival. Amen. E, revival umuhimu wake ni kwamba ukiingia katika revival ukitoka pale you will never be the same. Huwa kuna transformation inafanyika. Kwa sababu wakati huo ni wakati Mungu anafanya kazi na Mungu hufanya kazi katika neno lake. Amen. Ukija ukilishwa unatoka ukiwa umebarikiwa na hata kama kuna mambo yamekuwa yakikufunga na kukuzuia katika familia yako na, na uh, kuna extended family ya huko nyumbani na ile yako ambayo Mungu amekupatia through those revival prayers Mungu anapata na anafanya kazi vizuri kwa sababu huwa tuko na time nzuri kuliko Jumapili na ukija Mungu anakuhudumia vilivyo na unafunguliwa kwa hivyo wacha tukuje katika revival sasa ni wangapi watakuja kwa revival ah 
bado ni wale wale jamani hebu tunyoshe mkono huyo wangapi tutakuja kwa revival haya <laughs> kama umenyosha mkono hata kama time ni, ni shida na kuombea Mungu akupatie hiyo time afungue njia yani afanye muujiza ukuje kwa revival amen na pia vile vile tunataka kushukuru ofisi ya uchungaji kwa kuitikia mwito juma niliweza kupita Jumapili tuliweza kuuliza mkaweze ku, uh, kuhusika katika ku, uh, ku, kutoa love offering kwa ajili ya familia ya Lerida mtumishi wa Mungu uh, Mary Olwande na mulitoa kwa moyo uh, tunashukuru sana pia departmental kwa kutoa kama Mothers Union Sunday School vijana mulifanya kazi nzuri sana hebu tujipigie kwa makofi, makofi. Mungu awabariki na tunashukuru E, kanisa letu liliwakilishwa vizuri katika msiba kuna wale waliweza kufika pale Cheromo uh, Mochari kwa ajili ya utoaji na usindikiza mwili ukikwenda Kisumu ambao miongoni mwao ni uh, Lerida wetu mama Abigail Chopeta na mchungaji Anne ambaye bado yuko live lakini waliweza kupatikana huko miongoni mwa hao tunashukuru na pia kuna wale ambao waliweza kuendelea na safari sasa kutoka Mombasa, Nairobi paka Kisumu na miongoni mwa hao ni mchungaji wetu ndipo saa leo hatuko pamoja naye lakini ameweza eh, kunituma na salamu muzipokee. Muzipokee na pia mpokee salamu za mchungaji Anne. Na nataka ni tangaze kwenu kwamba katika waskofu wa Mombasa tunasikitika kwamba mchungaji wetu mmoja aliweza kuondokewa na Uh, mke wake uh, mapema sana mchungaji anaitwa Reverend Salim nafikiri wale ambao tuko na vijana pengine tumesikia ya kwamba Reverend Salim kuna wakati mmoja alikuwa eh, diocesan uh, youth organizer kuna wakati mmoja alikuwa diocesan youth organizer mke wake aliweza kupumzika Jumapili uh, iliyopita na maombi yanaendelea na pia kutakuwa na fundraising uh, pale cathedral kuanzia saa kumi na moja na nusu Jumanne kwa hivyo pia tukipata nafasi ya kuweza ku, uh, kuhusika katika utoaji tuhusike katika utoaji eh, na kama utakuwa na nafasi maybe unaweza kufika pale na nafikiri pia Mungu anaweza kukubariki lakini sisemi hivyo ndio tusije tusije kwa revival tafadhali nitujeni kwa revival. Uh, asanteni sana kwa kuweza kunisikiliza. Hayo ndio yalikuwa matangazo ya kanisa. Uh, tunaweza kusimama tupewe wimbo, tusikie neno la Mungu uh, kutoka kwa Lerida uh, Moses Lombo. Tusimame sote wimbo wa kumkaribisha mhubiri ni 130 Yesu akujua unavyo lia
na tuombe mtakatifu mtakatifu Mungu wetu baba bwana wetu Yesu Kristo ni kweli bwana unajua kilio chetu kila saa kila wakati tunapolala tunapoamka bwana unajua hoja zetu tangu tuingie mali hapa Mungu tumeona baraka zako tumekuimbia tumekusifu tumekuabudu na sasa bwana ni wakati wa kusikia neno lako takatifu Mungu tunaomba bwana kafungue mioyo yetu na masikio ya rohoni tukaweze Mungu kusikia kutoka kwako Ninaenda kinyume chote cha mipango zote za attack wakati huu tunaposikia neno lako ibada hii tunapoendelea tunafunga na kusambaratisha mitego yote ya shetani ya kila aina katika china la Yesu Kristo Tunaomba roho yako mtakatifu akatamalaki hati tamati kwa utukufu wa china lako kwa china la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu kanisa kwa salimia hamjambo Bwana Yesu asifiwe Haleluya Nipungie tu mkono kwa ajili ya Bwana hata kama unipendi nipungie tu nipungie tu Haleluya Eh nasema hivyo kwa sababu kuna mwingine alisema Moses kupendi Nikamuuliza sababu ni nini na mimi sina maneno na mtu Akanyambia tu sina sababu tu lakini sikupendi Bwana Yesu asifiwe sana lakini siku moja kiliumana na akalazwa hospitali. Na sasa kwa sababu alisema nipendi alikuwa atuongee na simu la nini lakini akanitumia teksti tu. Kaniambia ni kwa limbao hospitali njoo niombe. Na mimi nikana nikamuombea na Mungu akamponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tupendane tu. Unajua kuna mtu hata kama akupendi lakini Nilimwambia kwa sababu Mungu ananipenda hata sina wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bila nataka kutoa shukurani kwa ajili ya mchungaji kunipa nafasi hii kunena nanyi siku hii ya leo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Na bado sijajuta kwa nini nimeokoka maana naona dalili zake njema katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufikia sasa ni neema na fadhili zake katika maisha yake. Na mimi sijachoka kumtumikia. Ninamtumikia usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana hata tumelala na huku na tafakari neno lake ilo njia moja kumtumikia. Haleluya. Eh maana wazajiuliza kwa nini anasema usiku na mchana? Kwa nini usiku alali? Lakini unapokaa na kutafakari neno lake na kuombea wale ambao wako kwenye matatizo ile ni huduma unafanya na unaendelea kumtumikia bwana bwana Yesu asifiwe sana pili nataka kushukuru e, juzi nilitoka hapa kuelekea Nairobi na tulikuwa na fellowship na wanaume nikaomba kwamba niombe safari na pili ukaaji wa kule wajua kule fika road ni baridi tu na hapa tumezea nini joto nimaliza wiki pale na nashukuru Mungu sijashikwa hata na mafua bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu ya maombi yenu. Kwa hivyo nashukuru. Sasa naona hatuna muda sana nataka tu kuingia kwa neno. E, kuna neno lile tumesomewa na mtumishi Purity kuhusu mambo ya ufalme. Na leo nataka kichwa changu cha maneno ni kwamba mtumikie Mungu ukiwa na msimamo. Bwana Yesu asifiwe sana. 
ukiwa na msimamo katika hali ya kumtumikia Mungu na katika hali ya kumwamini Mungu utaona matokeo yake mwisho bwana Yesu asifiwe sana maana ukiangalia katika ile neno tumesomewa kuna wafalme wengi tu kule nchi wako manyumbani wako makazini wako hata katika communities eh hata makanisani wako akisema jambo amesema bwana Yesu asifiwe sana hata mama mwingine akawa na shujaa mimi nyumbani niko na ndofu maana ikisema imesema wewe ni mfalme ni mfalme wa nyumba yake bwana Yesu asifiwe sana akisema mtamaliza mwezi mmoja amwendi kanisani ni lazima mtii lakini wanasahau ama wanakosa kufahamu ya kwamba Mungu ndio mfalme wa wafalme Bwana Yesu asifiwe sana wanasahau hilo kabisa wakikaa wamekaa wakiamua kitu wameamua na inakuwa ni hivyo yani wao ndio wakusema huko kwa community manyumbani makanisani makazini biasharani eh katika hali zote sio lazima kuna kiongozi mali sasa pengine kuna chairman wa mambo ya biashara lakini akikaa hivyo akikalia kita anasema yeye ni mfalme eh anaamua kile anachoamua na akisema amesema amesema bwana Yesu asifiwe sana akisema hili si halitafanyika halitafanyika akisema hili lende hivi lende hivi mradi tu anajiona kwamba amekalia mahali basi ni katika historia hii ya Nebukadneza Nebukadneza alikuwa ni mfalme wa Babeli na akatengeza akalifanya sanamu urefu wake dira 60 nafikiri wale ambao mnajua mambo ya ya, ya measurements dira 60 upana dira sita akaisimamisha katika uwanda wa Babeli ndipo Nebukadnezar akaanza ukiangalia ukisoma kutoka verse 1 paka kuendelea utaona yale yote ambaye Nebukadnezar alifanyia hawa watumishi wa Mungu nataka angalie mwanzako mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu mwangalie na mwambie na tabasamu wewe ni mtumishi wa Mungu na ukiwa mtumishi wa Mungu utapata challenges nyingi katika maisha yako mwingine hata nayo challenge ni ile wako kabisa mnaibebana siku baada ya siku ana kuchallenge tu maana hakika unapokaa na kutangaza ukovu wa Bwana umetangaza vita umetangaza vita katika family umetangaza vita hata kazini umetangaza vita hata community mradi tu ni mfalme amekaa amesema sisi hapa tunakaa namna hii sisi hapa tunakaa style hii eh hakuna kubadilika hao ni wafalme ambao wako nje hawajui kwamba kuna nguvu za Mungu lakini nashukuru kwamba wanapoendelea kukaa na kutubu mwisho wataona nguvu za Mungu tunapoendelea mtaona mwisho pale Mungu alitukuka pale Mungu alidhihirika kwa ajili ya watumishi hawa watatu nasema watumishi hawa ni Shadrach Meshach na Abednego Ukisoma kutoka verse 1 ukiangalia yale mambo yote walifungiwa wakashtakiwa wakafanywa hili eh amesimama kidete akitaka Mungu wake aabudiwe hii sanamu alivyosimamisha alisimamisha ili watu waiabudu lakini kitu cha kufurahisha ni kamba watumishi watatu walikataa kutii mambo ya huyu mfalme Ibn mfalme akakataa wakakataa kutii kwa sababu kuna Mungu walikuwa anamtumikia naye huyu mfalme alikuwa anataka watu waabudu ile miungu yao ambayo kunayo 
lakini watumishi hao watatu walisimama na msimamo ndio baba nilipoza nikasema kwamba neno letu la leo jinsi unavyomtumikia na jinsi unavyomwabudu Mungu umwabudu na msimamo bwana Yesu asifi sana hao wapendwa walikuwa na msimamo ikaenda mahali wakafungwa paka wakaingizwa kwenye tundu la tanuru la moto na ukiangalia ile tanuru la moto vile linavyowaka hata mwenyewe uweze kulikaribia lakini hiyo hakuiogopa sasa hata mtu akikwambia amewasha jiko hapa la makaa linafanya hivi akwambie usipofanya hivi hicho kidole chako nitakiingiza kwenye makaa ya moto alafu uanze kufikiria kama utaogopa kidole kuingizwa kwenye kaa la moto itakuwaje kwenye tanuri ya moto tanuri ya moto ni mahali kukoholo hivyo ndani unafanya kuingizwa na moto unawaka bwana Yesu asifiwe sana hao watumishi wakasimama na msimamo wao lakini nataka tuangalie mstari wa 24 pale tumeanzia kusomewa <coughs> mali na bikadneza akastaajabu akainuka kwa haraka akanena akamwambia akamwambia mawaziri wake je hatukutupa watu watatu pale wamefungwa katikati ya moto bwana Yesu asifiwe sana Ukisoma hiyo kuanzia verse 1 kuendelea hivi utaona hii historia. Ninaenda kwa ufupi kwa sababu ya wakati. Utaona hii historia yote. Eh? Paka kwamba wanafika mahali wanaenda wanazindua hiyo sanamu yao. Lakini Shadrach, Meshach na Abednego walisimama wakakataa mambo ya huyu mfalme wakasema sisi kuna huyu Mungu wetu tunayemtumikia lakini Nabukadneza aliendelea kuwasuta na kusema msipofanya msipoabudu hii sanamu yangu nami sita waachilia hivi nitawafunga na nitaweka katika tanuru ya, ya moto mchomeke kule Bwana Yesu asifiwe sana mstari wa 29 sikiza hii wakajibu wakamwambia mfalme kweli e mfalme akajibu akasema tazama mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara na sura yake yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu bwana Yesu asifiwe sana jana nataka kusema nini kuna mambo ambayo unapitia katika maisha yako. Mambo magumu. Hujui uende wapi. Watu wengine hata wamekaa kukaa kutafuta amani tu. Lakini kila mahali wanapoenda hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata utakuta watu wengi kwa mwaka mmoja, wengine wamehama hata mara tatu, mara nne. Kwa sababu wanatafuta amani. Anaenda huku akifikiria kuna amani akifika huku hakuna amani masengenyo madharao kusemwa kubandikwa majina ambao yajui kusingiziwa unapoenda upande huu mambo nani hivyo hivyo lakini nakwambia unaposimama na msimamo wa kumwabudu Mungu Mungu atakushindania Bwana Yesu asifiwe sana hata kushindania hiyo ni usiku wewe ni mchana ukiangalia wapendwa hawa watumishi wa Mungu wewe ukiwa mmoja wa mtumishi wa Mungu simama na uabudu Mungu na mshukuru Mungu lakini uwe na msimamo wa kusema kwamba lile lilitakalokuwa mimi nitasimama na Yesu wangu Bwana Yesu asifiwe sana kisha nebkabne nebkadresa aka aukarabia akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto akanena akasema enyi shadrach 
na Meshak na Abednego watumishi wa Mungu aliye juu haleluya watumishi wa Mungu aliye juu tokeni nje nje huko ndipo Shadrach na Meshak na Abednego wakatoka katika yule moto Bwana Yesu asifiwe sana kufika kiwango ambaye ume, ume umefinywa paka mahali uweze kujikomboa maana unapoingizwa katika tanuri ya moto unapoingiza kwenye shimo angalia hali itakuwa namna gani lakini wale mabano walifungwa mikono na miguu wakasukuma wapi ah. lakini kwa sababu walikuwa na watumishi wa Mungu na wanamini Mungu na wanamtumikia Mungu Mungu wako acha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangalia hata Danieli alipotupa kwenye shimo la simba. Mungu aliwafunga wale simba midomo ili wasifa nini? Asishambulie Danieli. Na wewe pia katika hali hiyo ambayo unapitia. Hiyo ni kwa familia. Hiyo ni kwa community. Hiyo ni kazini. Hata rafiki yako mwenyewe anaweza kukugeuka lakini amini Mungu tu bila umeahidi kwamba utamtumikia Mungu mtumikie naye mashaka yote yatakondokea Bwana Yesu asifiwe sana Ukiangalia watumishi vile Mungu alisimama pamoja nao Katika hali yako Mungu atasimama pamoja na wewe Katika kuzozwa kwako Mungu atasimama pamoja na wewe Katika kudharauliwa kwako Mungu atasimama pamoja na wewe. Katika kuwekwa majina, Mungu atasimama pamoja na wewe. Kuna wengine hata wamepitia wameoleka mahali. Lakini wanaanza kuuliza umetuletea nani huyu? Lakini ujue Mungu amekupea pale na sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi hata katika ndoa yangu wakati wa koa kulikuwa na manunguniko manunguniko mawifi, sijui nini nini. Mimi nikawaambia mimi siwaolee nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata nikifunga ndoa yangu hawatakuja kwenu. Nitakuwa naye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikuwa na na nyanya alikuwa very sharp. Anasema ukiwa mke wako enda naye. Hakuna kumbakisha hapa. Wajua ile mila za zamani ilikuwa ati unabakisha eh, mke wako anabaki na mama tu kumsaidia. Unauliza anamsaidia kitu gani? Anataka na kusaidia wewe. Kwa hivyo naenda naye huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo manuniko haya yako utabandikwa majina. Hata wengine wamekataa kwenda reserve kwa sababu ya hali hizo. Usiogope. Kwa kuwa unamtumikia Mungu nasema huyu Mungu naye kutumikia katika hali yangu hii napitia katika madharau ile inaonesha. Mungu nipe uzima. Mungu nipe amani. Na amani utaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendo hao walivotolewa katika ile tunia ya shindano ya, ya, ya moto. Kumbe mfalme hakujua kuna mfalme wa falme ambaye iko ndani ya watu hawa watatu. Akastaajabu ndio maana akastaajabu. Kuona kwamba hao watu wako kwenye tunu la tanura ya, ya moto na hawakuchomeka wanasema hata nyele zao hazikuchomeka mavazi yao haikuchomeka ni kwa sababu walikuwa na Mungu Bwana Yesu asifiwe sana usidanganyike na mtu yoyote hata mtu akiwa na jaribu akija na jaribu aina gani anakwambia wewe usipobadilika hutakaa hapa wajua kuna watu wengine wakiona umeokoka wanasema sasa huyu amekuja kuvunja mila zetu hapa Bwana Yesu asifiwe sana. Jamaa amezunguka huko wamekuona amesema huyu ndo anafaa. Eh? Mtumishi wa Mungu huyu ndo anafaa, ndo ananifaa. Lakini mnapoenda kwao manunguniko inaanza. Sasa wametuletea mwokovu hapa itakuwaje? Eh? Wafalme hao ambao watambui kwamba kuna Mungu. Mungu ambaye anashindania, Mungu ambaye ana uwezo. Mungu anaambao na kila kitu katika katika sura ya mwanadamu na katika maisha ya mwanadamu. 
Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kuna mali huko nyumbani. Baba alikuwa na shamba tu, akasema kila mtu ajenge hapo. Lakini mimi nikasema wacha nitoke, nikatafute kwangu. Nilipotafuta basi nikakuta huko kuna wazee, wajua hapa ukinunua kuna wazee nini? Ah, sawa sawa. Ukianza kujenga pia kuna washauri hapa. Basi wazee wale wakanifuata, wakasema kijana, uko kijana tu. Kijana umenunua hapa, tunakukaribisha sana. Lakini usijenge nyumba kubwa hapa. Wanaeswa sasa sana. Mfalme huyo kijiji. Mfalme huyo. Sema mimi ndio chama. Kwambia sawa sawa chama, nimekusikia. Lakini tufanye hivi, wacha nione vile Mungu atanio ataniongoza. Wanaeswa sasa sana. Kaita mchungaji pale akabariki. Mimi nikaanza ujenzi. Wazee wawili tena tofauti wakanifuata. Wakasema siku na wazao likiketisha hapa wakasema jenga lakini usijenge nyumba kubwa hapa maana tu si desturi yetu na we ni mgeni hai basi wakasema zisi tunavuona hapa hii nyumba filu meanza msingi hii nyumba kubwa nikawambia nimesikia lakini wacha nifanyi vile mungu ata niongoza wanesu wa sfisa Ajua mimi kutoka zamani nilikuwa na imani kubwa sana. Watu wengine tena wakanifuata wakanyambia bwana wewe unajua hapa ni pabaa sana. Sijui nyumba kama utaimaliza na ukimaliza sijui kama utaishi. Itakuwaaje? Nikamwambia aliyejua Mwenyezi Mungu anajua. Ile nilio mkono hivi tu. Kwambia Mungu anajua. Na nikafanya nikamaliza nikajenga nikaingia. Na ninaishi bwana Yesu asifiwe sana. Nikitoka hapa naenda kwangu. Sijaona lolote wala nini. Sasa hawa wazee wote walinifuata nao wame kuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama Mungu anasema ni mtumishi wa Mungu mnamjaribu nini? Akawachukua mmoja mmoja kwenda kupumzika. Sasa siju tuna siku ntaenda mbinguni kama nitakutana nao huko. Ndio hiyo swali ujiuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naamini kwamba walitubu. Kwa sababu baadaye tena walinifuata wakawa wazuri kwangu na mimi nikawa nawasaidia tu na hata mmoja angesikia ameenda naenda matanga yake na naenda kumsifu bwana Yesu asifiwe sana unajua biblia inasema usishindane na maiti haleluya eh nasema mtu alikuwa mzuri tu lakini kumbe alinitembelea akanitatiza maisha lakini mimi nilisamee na nikamwongea kwa uzuri bwana Yesu asifiwe sana kwa hivyo kuna hali hiyo na ninajua wengi mnapitia katika alizi. Unajua kuna mambo mengine asemeki. Hata tunamboeta kwa fellowship. Unaweza kuta tu watu wanaulizwa mahitaji. Zi. Lakini sio kwamba watu wana mahitaji. Kila mtu ana mahitaji. Mwingine anasema ile langu nikilisema litakuwa kubwa. Ama litakuwa la aibu aibu hivi. Eh? Lakini hakuna mtu ana hitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata unapoingia katika nyumba yako hii, katika nyumba ya Bwana. Wakati tunapoimbiwa fungweni kila mtu afungue kinywa chake, kila mtu anasema yake. Kila mtu anasema yake. Lakini Mungu anayerekodi wapi? Huko juu. Akitenda kazi. Ni kitu nataka nikushauri kwamba usiogope. Kuwa na msimamo wa kumtumikia Mungu. Linalokuja hili lili lije hili lisiweze kufaulu. Angalia kama Modekai. Modekai alikuwa amejengewa kinara apandishwe huko juu ile ya nyongo. Lakini mnaona vile Mungu alimtetea. Mungu alimtetea Modekai. Na akaendelea na maisha yake. Yule ambaye alikuwa ametangulia kwenda kumshauri mfalme. Nani hao mfalme tu? Kumshauri kwamba twende tuweke kinara huko tumweke Modekai huko juu. Yule alienda kuweka kinara ili geuka ikawa si modakai tena ni yule alienda aka kinara chake kwa hivyo ninakwambia leo kama kuna mtu amelalia maisha yako vibaya itamrudia yeye bwana Yesu asifiwe sana kwa jina la Yesu maana wengine wamekaa wanasema mtoto wako atasoma mtoto wako ataolewa mtoto wako ataendelea mtoto wako atajenga 
e mambo mengi mradi tu lakini haya yote anayesema yatamrudia yeye kwa china la Yesu leo nataka kupatia moyo ya kwamba Mungu anaweza Mungu ni mshindi wa kila jambo katika dunia hii tunaishi maduni mashaka tu mengi tu mengi tu kwa hivyo hata utatoka kanisani ukifika nyumbani unapata vikwazo mbona umechelewa wewe mimi sija kula kwa nini umechelewa na amejua umekuja kanisa bwana Yesu asifiwe sana na najua siku ya jumapili ni kutumikia Mungu kutoka asubuhi mpaka jioni maana wakati Mungu anasema kwa siku sote siku sita fanya kazi zako zote lakini siku ya saba ni sabato ya Mungu wako bwana Yesu asifiwe sana na siamini kama hizo siku zote sita mtu anakosa kujitayarisha kisha kanisani na jome kuja kumtumikia Mungu. Sasa yeye unaweza kuona mchungaji ametangaza mata. Tukitoka hapa wapendwa kuna shida hii imeingia tunaenda maombi hapa. Tunaenda hivi. Na lazima tutii mchungaji wetu tuandamane naye. Kama ni kufariji tukafariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo endelea kumtumikia Mungu, endelea kuwa na msimamo katika Mungu. Nataka kumalizia na hili linalo nifurahisha moyo wangu baada hayo yote huyu mfalme aligundua kwamba alijua kuna Mungu ambaye anaweza Bwana Yesu asifiwe sana nataka tu tumalizie na huu mstari wa mwisho wa 30 29 na nataka huu mstari tuusome sote Nataka tunaposoma uangalie jirani yako eh kwa tabasamu tu ah IT watuwekee mstari wa 29 Daniel 3 mstari wa 29 asante sana ah tusome sote basi mimi naweka amri Bwana Yesu asifiwe sana. Turudie tena. Ninataka pale kumewekwa amri. Najua mambo ya amri. Ukitoa amri umeto Na yeye alitoa amri kwa wale wote ambao walikuwa wamemsikiza. Ni story ndefu tu. Lakini alitoa amri ya kwamba tuanze tena. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaoonekana neno lolote lisipo pasa juu ya huyu Mungu wa Shadrach Madnego watakatwa vipande vipande simama hapo mwambie watakatwa siju kama unamwangalia jirani yako watakatwa nini na nyumba zao zitafanywa jaa mnaelewa mambo ya jaa yani nyumba itajazwa jaa jaa ni mali kwa takataka haleluya kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadrach na Meshach na Abednego katika wilaya ya Babel. Pigeni Yesu makofi mazuri. <laughs> Bas, mnaona ushindi huo? Yes, kama unamtumikia Mungu na unamwamini una, una, una Mungu. Hayo yote yatakupitia kama mwanadamu lakini tazama yule unayemtumikia Shedra kana Benego alisema yule Mungu tunayemtumikia Bwana Yesu asifiwe sana yule Mungu tunayemtumikia Kwa neno hilo tu lilo asevu hawa watumishi wa Mungu Nikimalizia mwisho wapendwa Mungu wetu anasikia kile kilio ulicho nacho atasikia kilio chako Mungu anaweza katika majaribu unayopitia mpendwa 
Mungu anaweza kuyaondoa haya matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione siku kuwa ndefu. Usione mwezi mmoja kuwa mrefu. Unajiuliza mambo haya yatanyondokea lini? Siku mia moja kwa Mungu ni siku mo? moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kama Habakuk. Ukisoma kitabu cha Habakuk kuanzia mstari wa kwanza kwenda chapter 2 chapter 3. Habakuk katika first chapter 1 alikuwa ni mlalamishi paka anauliza Mungu eh hey, Mungu hata uone usikii ile matatizo mimi ninayopitia Bwana Yesu asifiwe sana akajibiwa ya pili ya tatu Habakuk akapata uponyaji akapata mwongozo akapata furaha akapata amani Bwana Yesu asifiwe sana Pengine unajiuliza kama haba kuku Unatamana hata kupanda jiwa kilima Uwe karibu na mungu wa kusikie Lakini unaona mungu wa kusikie Mungu wa lali, mungu wa nakusikia Mungu wa nakutendea usiku na mchana O napolala usiku Usingizi Unajua nini kinacho pita ndani ya nyumba Ujui Wanesu wa sesa Nangine tunakaa nyumba za mitaa huko Nangine tunakaa Magorofani Lakini unapolala katika kile kitanda chako. Ujui kile kinacho zunguka usiku. Mano umefunga ma? Macho. Lakini unapofungua macho na jo. E. Eh, umbe mungu amenyamshu. Na hapo hapo piga goti na mshuku. Wanesu wa sesana. Mungu pia anangufu. Jui ya maisha yako. Hakuna mtu mwingine mwanadamu yote elio na nguvu. Huliko mungu. Mungu anangufu. Mungu ni mtetezi. Hata kutetea kwa hali zote maana hakika katika community tunaweza kusingizwa mambo mengi hata hujafanya bwana yesu asifiwe sana eh mtu siku moja tu amekuja tunamwambia ai leo chakula imesha ni leo tu lakini utaenda kutangazwa ah ile mwanamke ni mchoyo ni mchoyo utatangazwa dunia nzima na wewe hata si mchoyo bwana yesu asifiwe sana Lakini siku hiyo umepungukiwa ukatengeza kitu kidogo mgeni akaangia ghafla lakini utatangazwa lakini Mungu atakutetea Bwana Yesu asifiwe sana Mungu ni mshindi na anainua Bwana Yesu asifiwe sana Mungu ni mshindi na anainua Tutaku malizia na Marko 9 50 Neno linasema chumvi ni njema Lakini chumvi ikiwa si chumvi mtaitia nini ikole mwe na chumvi ndani yenu mkakae kwa amani nyinyi kwa nyinyi kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Asante sana kwa neno hilo tumishi wa Mungu uh, uh, Moses Lombo Mungu akubariki sana. Basi tusimame tutaendelea na maombi ile sehemu ya 20 na moja maombi ya toba. Sikieni maneno ya kutia moyo na changamoto yaliyosemwa na mokozi wetu Yesu Kristo bwana wetu kwa wote wanao mtii kwa kweli. Mtu yoyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake au chukue msalaba wake kila siku anifuate maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza lakini anayapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Njoni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Basi ni nyote mlio na toba la kweli na 
la moyo na mlio na upendano na majirani zenu na pia mnaokusudia kuishi maisha mapya na kuzifuata njia za Kristo bwana wetu karibuni kwa imani mkaipokea sacrament hii takatifu kwa faraja yenu basi sasa tukae sote tuziungame dhambi zetu mbele za Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu Mwenyezi Mungu mwenyezi en, mwenye enzi muumba wa vitu vyote ulituumba sisi kwa mfano wako mwenyewe na sisi tumejichafua na kuharibu mfano wako kwa kukataa upendo wako na kuachukiza majirani zetu tumetenda maovu na tukakosa kutenda yaliyo mema tusikitikia sana na kuyatubia makosa yetu tutakase na kutusamehe Tuumbe upya na utuongoze kwa roho wako mfariji tunaomba haya kwa Yesu Kristo bwana wetu amen Mwenyezi Mungu ambaye upendo wake tab, ni thabiti na ni mkuu kama mbingu zilivyo juu ya dunia awaondole mbali dhambi zenu kama mashariki ilivyo mbali na magharibi bwana Mungu aimarishe maisha yenu katika ufalme wake awajalie haki yake hadi siku ya mwisho kwa huruma yake Yesu Kristo aliyekuani wetu mwenye huruma. Amen. Asante baba kwa msamaha. Tukaribia meza yako kama watoto wako, sio kwa kudhania bali kwa kuhesabiwa haki. Si kwa kujitumainia wenyewe bali kwa neno lako. Twenye njaa na kiwe ya haki, toomba kwamba mioyo yetu ishibishwe na mwili na damu ya mwanao Yesu Kristo mwenye haki. Amen. Sote tusimame ili tuweze yana ishara ya amani baina yetu sote amani ya Mungu baba nia amani ya Mungu baba nia amani ya Mungu baba leo uh, 435 baba umwenye mapenzi makuu
na kushukuru baba wetu wa mbinguni tunalinua jina lako mfalme wa mbingu upokea sifa uketie katika kitu chako cha 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 enzi tazama watu wako wameleta sandaka mbele ya macho zako mwana wa Mungu na kuomba riposa ukapata kupatana na mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishie mbinguni na sasa yendapo tumika kwa kazi yako mfalme wa mbingu tunakuomba ya kwamba ukapate kuitakasa katika jina la Yesu Kristo na uikubali katika jina la Yesu Kristo na tunaomba kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Asante tutaendelea kusimama kwa ajili ya shukrani na ukumbusho je baba Mungu yupo pamoja nasi je Kristo Yesu yupo miongoni mwetu yupo je Roho Mtakatifu yupo hapa yupo na huyu ndiye Mungu wetu baba Mwana na Roho Mtakatifu na sisi tu watu wake tumekombolewa inweni nyoyo yenu tuainua kwa Bwana na tumshukuru Bwana Mungu wetu ni haki kwamba tumshukuru na kusifu ni haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu e baba mtukufu Mungu uliye hai mhukumu wa ulimwengu muumba mwenye kuturuzuku mokozi na mpaji kutokana na mtu aliyekuwa wa kuhamahama ulijifanyia jamaa yako kwa taifa lilogandamizwa uliwapa kiongozi kwa taifa lilokosa mwelekeo ukawachagulia mfalme kwa watu waliokuwa wakaidi liwatuma manabii katika siku hizi za mwisho umemtuma mwanao Yesu Kristo mfano wako mtimilifu kutuletea ufalme wako kutudirishia mapenzi yako kufa kufufuka kutawala na kujifanyia upya watu wako kupitia kwake leo bwana umetumiminia roho wako mtakatifu kutujaza nuru na uzima kwa hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu wazazi wetu wa kale waaminifu na wote walioko mbinguni walitangaza jina lako kuu na tukufu tukikusifu daima tukisema mtakatifu 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 Bwana Mungu mwenye mbingu na dunia zimejaa sana juu mbinguni Mwenyezi Mungu umilikie vyote twakushukuru leo hii kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo Bwana wetu kwetu afe msalabani kwa ajili yetu sisi unayetuia vyote Tuomba wakati huu Bwana utumiminie roho wako ufariji tunapokumbuka mwanao Yesu Kristo alivyotuamuru kupitia vipawa hivi vya umbaji wako usiku ule ule aliyosalitiwa yeye Yesu alitoa mkate akashukuru akaumega kisha akawapa wanafunzi wake akisema toae ni mle huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu amen wake na vivyo hivyo baada ya kula alikitoa kikombe akashukuru akawapa kisema nyweni nyote hii ndio damu yangu ya gano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na watu wengi kwa msamaha wa dhambi fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu na leo tundugu na dada kwa damu ya Kristo Kwa hivyo baba yetu wa mbinguni utusikie tunaomba leo hii tunaposherekea gano hili kwa gano hili kwa furaha tukingoja kurudi kwake mwokozi wetu Yesu Kristo bwana wetu aliyekufa kwa ajili ya da, kwa ajili ya aliyekufa kwa ajili yetu akalipa fidia kamili ya dhambi za dunia nzima sadaka timilifu iliyotosha ulikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wako wa kuume huko mbinguni na hii ndiyo karamu ya ushindi. Sote tukae na kama alivyotufundisha mwokozi wetu Yesu Kristo Bwana wetu tuombe sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe wale tukosea. Usitutie majaribuni lakini utokuwe na yule mwovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa hata milele amen na hivi sasa tuomega mkate huu kushiriki mwili wa Kristo
na kikombe hiki cha baraka tunachokibariki karibuni kwa imani mpokee kwa imani na tumaini Kristo ndiye mwenyewe Kristo Yesu yuhai milele tuhai kwa kuwa yeye yuhai 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 asifiwe amefufuka chukuae dhambi za ulimwengu mwana kondoa Mungu chukuae dhambi za ulimwengu mwana kondoa Mungu chukuae dhambi za ulimwengu utupe amani yako mwili wa bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako ukuhifadhi mwili na roho hata uzima wa milele utoae ule huu ukikumbuka kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako mle yeye moyoni mwako kwa imani na shukrani damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yako ikuhifadhi mwili na roho hata uzima wa milele unywe hii ukikumbuka kuwa damu ya Kristo ilimwagika kwa ajili yako uwe na shukrani damu ya damu
Amen. Sote tunaweza kusimama na tuungane pamoja kuomba ombi ile la sehemu ya 34 katika ukurasa wa 190. Sote tuweze kuomba. E Mungu wazazi wetu wa kale, Mungu wa jamaa zetu, mbele yako vizazi vya wanadamu hupita na kutoweka. Tukushukuru kwamba tukiwa ndani yako twakaa salama daima. Nazo sehemu sehemu za kumbukumbu zetu za kusanyika na kuungana katika tendo la ukombozi wa mwanao mpendwa. Tunaemkumbuka katika sakramenti hii takatifu ya mkate na divai. Tusaidie ili tuweze kuenenda kila siku katika ushirika wa watakatifu. Tukitangaza imani yetu na msamaa wa dhambi na kufuka kwa mwili. Tutume sasa kwa uweza wa roho wako mtakatifu tukaishi na kutumika kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Amen. Msalaba ndio asili ya mema itatua mziko shaka yetu yote tulionayo na taabu zetu zote tulizonazo na kazi zote za mwovu shetani kinyume nasi na matumaini yetu yote amen ninachukua fursa hii kushukuru kila mmoja wetu kwa kupata nafasi na kutenga siku hii ya leo kuja katika nyumba ya Mungu kumwabudu Mungu Asante ni sana asante Ashas kwa kazi kikosi yetu cha waimbaji wazuri wa sifa asante ni pia kwa kazi nzuri kwa ya, ya kanisa kwa huduma njema mlioifanya Mungu awabariki watumishi wenzangu tuliongoza pamoja kiongozi na mhubiri Mungu aweze kutubariki sote kwa kazi nzuri basi tuweze kujipongeza kwa makofi mazuri asante sana Ninawatakia juma zuri la baraka na amani na tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa kuwa umekuwa mwema kwetu tulikuuliza ukawe mwema na Bwana tukauliza ya kwamba ukashuke miongoni mwetu utubariki kwa mkono wako nawe hakika Bwana umetuinua na umetunawirisha na Bwana vile vile umetuhuisha. Asante kwa rehema zako na wema wako maishani mwetu hasa siku ya leo katika ibada. Jehova tunakushukuru katika mwisho huu na pia Bwana tunapotazamia kuanza Juma jipya. Tunataka tujikabidhi mikononi mwako, kila mmoja mikononi mwako, watoto wetu mikononi mwako, familia zetu mikononi mwako. Toomba ya kwamba Bwana ukaifadhi kila mmoja aliyeko mali hapa, katufiche kama vile kuku anavyoficha vifaranga wake katika mbawa zake. Bwana ukatufiche tukawe salama ya kwamba mabaya situpate mchana wala usiku na giza la muovu lisitupige mchana wala usiku. Nuru yako ya neno lako nuru yako takatifu ikatuangazie maishani mwetu. Neno ambalo tumelisikia ambalo Bwana limetuita tukutumikie kwa msimamo mwema Bwana kalifanye likawe kweli ndani yetu tunapoanza Juma jipya kwa mwanga wa neno hili takatifu niombe kila mapito ya kila mmoja yakawe salama na bwana ukawalinde ukawahifadhi kama ulivyofanya kwa Shedrak Meshaki na Abednego na kwa mtumishi wako Danieli na Kristo uliyejua la haki uangazie watumishi wako hawa nuru yako na utawanye giza mbele za mapito yao katika juma hili jipya ambalo tunalianza na baraka zako Mungu Baba mwenye enzi na mwana na roho mtakatifu zikawe juu ya kila mmoja wetu hapa 
sasa na hata daima kwa Kristo bwana wetu wetu wa kutoka ni 513 mtawala wa Galili tukisaidia kusema maneno ya neema neema ya bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kana sote sasa hata milele amen Mungu awape juma jipya jema
Bwana Yesu asifiwe. Wa mama bwana asifiwe.